Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. I'm a neuropsychiatrist and that means I deal with the mind and the brain. So I'm between the two. Él es un neuropsiquiatra, entonces él trata con la mente y la psique. Today I'm only talking science. I'm not talking belief structures, just science. So what you're going to do is to learn what actually happens when you die. And it's great. Hoy va a hablar solo de la parte de la ciencia, no de las estructuras cerebrales. Entonces va a hablar de lo que ocurre cuando uno muere. Entonces esto es fantástico. And it'll be up to you to judge. Y dependerá de ustedes el juzgar. No, you'll have to change it for me. Yes, I will. Yeah. Okay. Until recently, the medical profession has been so focused on prolonging life and alleviating pain. Hasta hace poco, la profesión médica había estado tan centrada en prolongar la vida y aliviar el dolor that they paid little attention to the mental states of the dying and the importance of the phenomena surrounding death. Que habían prestado muy poca atención al estado mental de los moribundos y a la importancia de los fenómenos que rodeaban la muerte tanto de la persona como de sus cuidadores. This is to the dying and their carers. It's a very important topic. Next. Es un tema muy importante tanto para los cuidadores como para la persona. In the UK, 32% of Britons fear dying alone. En el Reino Unido, el 32% de los ciudadanos tienen miedo de morir solos. 56% of us will die in NHS National Health Service hospitals. El 56% de ellos morirán en hospitales de la seguridad social. NHS spending on the dying is minimal, but I'm pleased to say slowly increasing. Y el, el gasto de la seguridad social en los moribundos es muy pequeño, pero le complace decir que ahora está aumentando lentamente. So, listen to this one. In NHS hospitals, more than 50% of complaints, half the complaints, refer to care of the dying. We do not do it well. Y este punto, que es muy interesante, los hospitales del seguro... Eh, en ellos, más del 50% de las quejas se refieren a la atención a los moribundos. So what does happen in the run up to death? Entonces, ¿qué ocurre realmente en el camino de la, eh, hacia la muerte? Have you all been given a map? ¿Se les ha dado un mapa a, usted, a todos ustedes? I don't think so. Lo dudo. There are many accounts going back centuries of strange phenomena around the time of death. Existen muchos relatos que se remontan a siglos atrás de fenómenos extraños con respecto al momento de la muerte. The most common uh, end of life experience, which I call an ELI, end of life experience, are deathbed visions of which, <coughs> excuse me, of which there were many anecdotal accounts. Las experiencias de final de la vida más comunes que se llaman ELE eh, son visiones del lecho de muerte y existen muchos relatos sobre anécdotas a este respecto. You can't see this slide. I don't mean you to, except this little bit here. Esta, en esta diapositiva, aunque está muy pequeña, no estaba hecha para que la vieran. Solamente presten atención a la que está señalando. These are the number of publications, and I want you to see that they are increasing in a logarithmic fashion. From es la cifra que está aumentando. From this century up to now. Desde, esta, eh, desde este siglo hasta la actualidad. So at last, the medical profession is asking the right questions. Por fin, la profesión médica está haciendo las preguntas correctas. So, let's talk about the experiences of the dying. And this will be your map. Hablemos entonces de las exper experiencias de los moribundos y esto les puede servir de mapa. So, science, no belief. Es, es ciencia. Uh, the first thing is that there are two 
uh, two phenomena which have happened. These are, I'll go, I'll go, I'll go into these. Hay dos fenómenos que vemos aquí. And then you die at this point. Y luego mueres en este punto. Next one. And there are a set of phenomena here which occur. It's very important you know these. Y es muy then, importante saber que en este momento el, el fenómeno again. se resetea, digamos, vuelve a empezar. And then there are a whole lot of phenomena which happened around the time of death. Y hay un montón de fenómenos que ocurren alrededor del momento de la muerte. These are very important for science because they talk about what happens when, fi when consciousness finally breaks with the body. Y que son muy importantes para la ciencia porque ocurren cuando el cerebro, cuando la conciencia se ha perdido. So this whole process is the dissolution of consciousness. Now, este lento proceso es la disolución de la conciencia. We have done a number of studies on this, and these I'll tell you about. We went and asked the ethics committee if we could talk to the dying. And hemos realizado durante diez años unos estudios hablando con los moribundos. This was in 2002. En 2002. And they said no. Pidieron permiso y no se lo dieron. It will disturb the con dying. It won't disturb the dying. They want to talk about these things. Que no quieren hablar de estas cosas. But they let us do a care study, and that is just as important. Pero nos dejaron hacer un estudio sobre los los cuidadores, y eso también es una parte muy importante. Nowadays, people are beginning to do a study of the dying themselves, and I'll tell you about some. Actualmente sí que se está empezando a hacer estudios sobre los moribundos. Okay. We, it, ours was a questionnaire study, was given to carers of the dying, five-year retrospective questionnaire. Es un, es un estudio eh, realizado con un cuestionario que se daba a los cuidadores de los moribundos, estudio the, retrospectivo eh, de cinco años atrás. Then a one-hour interview. Una, una entrevista de una hora. They were told to keep a diary for a year, and then we repeated the study with them. So it was, in fact, what you know, what happens during this year, and then we can, we can look at it and evaluate it, so retrospective and prospective. Se les pedía durante un año que llevaran un diario y luego volvían a repetir el estudio retrospectivo con todo lo que habían escrito sobre lo que recordaban de ese periodo. In, and we asked questions of 110 carers in our study, but uh, we went to three Dutch hospices, two English, one nursing home, an Irish hospice. El estudio se realizó en los países que ven ahí. Eh, se preguntaron a 110 cuidadores. En, fueron dos, un, un equipo de cuidados paliativos, dos ingleses, tres hospicios de Holanda y un centro de, de cuidados ancianos y o también otro, un estudio en un hospicio irlandés. It doesn't matter. Oh, sorry, we interviewed doctors, nurses, auxiliary staff, chaplains and volunteers. Se realizaron entrevistas a los médicos, a las enfermeras, al personal auxiliar, a los capellanes, a los voluntarios. We've just had a, a report of the same questionnaire, questionnaire from Brazil. También eh, realizaron un informe con el mismo cuestionario en Brasil. And it doesn't matter if you die in the UK, in Holland, in Ireland or in Brazil, we all die the same. Y no importa si tú te mueres en, en Holanda, en Inglaterra, en Brasil, todos morimos igual. Uh, uh, sorry, uh, my colleagues were Sue Brain, Hilary Loveless, and uh, Inika Kodam. Yes. Can, you, can you repeat that? What? You repeat that sentence, please. Uh, if you go back a slide. Okay, sure. Okay. S Sue Brain. The, es el nombre de sus compañeros, sus colegas, que son Sue Brain, la psicoterapeuta. Hilary Loveless. Harry Loveless. Um, y la, la enfermera del hospicio era el, y luego el doctor Inek Kidam y Una McColvey. Ok. So, the actual questionnaire had 40 items in it. El cuestionario en, tenía cuatro, 40 preguntas, 40 ítems. Background data. Los datos de trasfondo. 
deathbed visions, visiones en el lecho de muerte, transiting to a new reality before trans death, transición a una nueva realidad antes de la muerte, terminal lucidity, lucidez terminal, deathbed coincidences, coincidencias en el lecho de muerte, light surrounding the body at death, luz que rodea el cuerpo en el momento de la muerte, shapes seen leaving the body at death, formas que se ven cuando el que salen del cuerpo del difunto and then various other phenomena like alarms going off clocks stopping cats dogs howling and birds coming y luego algunos otros fenómenos extraños como relojes que se paran alarmas que suenan perros que ladran o gatos maullando so the first question because we didn't know when we started this is 2002 do eh, la primera sorry. pregunta porque no lo sabían cuando empezó esto en 2002, es Do end of life experiences occur? ¿Ocurren realmente las experiencias del final de la muerte? Present consensus, this is my studies and other people's studies as well, that in about 80% of those dying consciously would have an end of life experience. Según sus estudios y también los que han realizado otros profesionales, existe un consenso actual de que el 80% de aquellos que mueren conscientemente tendrán una experiencia final de la muerte. No son raras y muchos de ustedes puede que las tengan sin saber que, lo que son. The commonest experience is deathbed visions. La experiencia más común de todas es las visiones en el lecho de muerte. Here is one. Aquí tenemos una. My daughter and I sat chatting to my mother. Mi hija y yo nos sentamos charlando con mi madre. She spoke to me about my life and my future. Me habló de mi futuro y de mi vida y mi futuro. All interspersed with references to these people. Todo entrelazado con referencias a estas personas. Who were now at the end of her bed. Que estaban ahora a los pies de su cama. She told us that she wouldn't be there the next day. Nos dijo que no estaría allí al día siguiente. As these people would pick her up when she fell and take her on a journey. Puesto que estas personas la recogerían cuando ella se cayera y la llevarían a un viaje. We were slightly spooked at her comments, but she was totally at ease. Eh, estábamos un poco horrorizados ante sus comentarios, pero ella estaba totalmente relajada. Quiero también comentarles que en el momento de la muerte el lenguaje del, de la persona cambia y usan otras palabras como que van a empezar un viaje. This is the result of our study. Este es el resultado del estudio. Deathbed visions. Visiones en el lecho de muerte. This is per percent of carers who reported it. El porcentaje de cuidadores que That's que trabajaron. The English retrospective. El estudio tr retrospectivo en ingle the de ingle de Inglaterra. Retrospective. En Holanda. The uh, Irish retrospective. En Irlanda. The English prospective en Inglaterra and the Dutch prospective. y en Holanda. And this will show you that about 60% of the carers that heard stories in that year, they're very common. Y esto nos demostrará que el 60 por, que en el 60% de las historias eh, de ese año son muy comunes. Okay, next one. Next one. Now, this is an analysis of our data. We took 118 visions and asked who they were, etc. Next. Este es el, el análisis de los datos en el que tenían 118 eh, participantes y les preguntaban qué es lo que veían. The majority were parents, so you probably see your parents. ¿A quién veían? La mayoría decía que padres. Uh, spiritual persons, unknown, about 20%. Personas espirituales, un 20%. Some people are very ill, and so they can't talk, but they hold out their hands smiling, and that's about 17%. Hay 
algunas personas que no pueden hablar porque están muy enfermas y te dan la mano, esto es, supone un 17%. Then other relatives, spouses and siblings. Otros parientes, hermanos. You probably won't see your grandparents. Proba probablemente no verás a tus abuelos. Only 3%. Solamente el 3%. Um, I'm afraid in our studies there were very few angels. Y me so temo que en nuestros estudios hay muy pocos ángeles, entonces probablemente but, no verán ángeles. But there is a cultural component. So in India, And in the south of North America, in the Bible Belt, lots of angels are seen. Sin embargo, en algunas culturas como en India o en Sudamérica, sí que ven más ángeles. Friends, not many. Amigos, no muchos. And I'm really sorry about this one. Y esto Pets. lo siento muchísimo, los gatos. Your cat or dog may come, but tu gato, not tu a perro high chance. Puede venir, pero no hay muchas posibilidades. So, Remember who you're likely to see. Okay. Entonces recuerden a quién le gustaría ver o quién pueden ver probablemente. Now the next thing which interested me is that they sit on the bed. Lo siguiente que el siguiente punto interesante sería eh, los que se sientan en la cama. Why do they sit on the bed? ¿Por qué están allí? If you have a sick child and you go in, where do you, what do you do? Stand at the door. No, you go and sit on the bed and hold its hand. Porque si, por ejemplo, es un hijo tuyo, no quieres que se quede en el umbral de la puerta, sino quieres que se siente a tu lado y te dé la mano. So the deathbed visions are very comforting. Entonces, las visiones en el en la en el lecho de muerte son muy comunes. And sitting on the bed was very common, 80%. Es un 8%, es bastante común. Now the effect on the dying and their carers, and this was a specific subset of visions. Este, so, esto es un pequeño subgrupo dentro de las visiones, es el efecto en los moribundos y sus cuidadores. At 30% said that the experiences were comforting and reassuring. El 30% dijeron que las experiencias eran aliviadoras y reaseguradoras en el en el moribundo. Half described the dying as being very happy to see their visitor. You will. You'll be pleased to see your visitor. Even more so, now you think you're not going mad. El 50% describió el, el proceso de morir como algo, una situación muy feliz de ver a sus visitantes. Muchos de ustedes se encontrarán muy felices de, de estar en esta situación. The apparition helped the dying to let go of life in 8% of the cases. La aparición ayudó al moribundo a dejar y marchar la vida en un 8% de los casos. 9% were confused. El 9% se encontraban confusos. And family members who witnessed these experiences also found them comforting. So they're very comforting to the dying and their family. Los miembros de la familia también que eran testigos de estas experiencias también encontraron un gran alivio que se compartía con la persona moribunda. Now there have been a, a number of papers which are coming out about other people who have done similar studies. This is just one, and I just want to draw your attention to one point. Han salido también otros estudios realizados por otras personas sobre este aspecto, y yo voy a centrarme solamente en este que tienen aquí. And that is that these are never noted by the hospice, or very seldom. Estos que muy rara vez son observadas por personal del hospital. Only 8% of the charts recorded them. Solo el 8% fueron registrados. Okay, However, they reported that 89% of the carers knew about them and said that they had occurred. So they're not recorded, they're neglected. We must not do that. Entonces dice que el 89% de los pacientes que experimentaron eh, este este fenómeno tenían una sensación también calma, pero que no se registraron estos datos, aunque sí que los uh, sí que los hubo y que esto no se debe hacer, el no apuntarlo. And they say they are underreported. Okay. Y que entonces están um, poco registrados. Next one. And uh, this is from another study uh, of act asking patients who are dying how they felt. You can see that as they go towards this is death here. Este es otro estudio que se le preguntaba a los pacientes cómo se encontraban en el momento de morir. 
This curve shows how comforting the deathbed visions are. Aquí se muestra lo aliviadoras que eran las visiones del lecho de muerte. And so as the visions come, people get more and more comforted. Conforme se reciben las visiones, la persona se siente mucho más aliviada. As they, as they get closer to death. Conforme se acercan más a la muerte. However, the people sometimes they see live friends. A veces las personas cuando ven eh, amigos vivos. And they're not comforting at all. Entonces esto no es nada confortador. But the deathbed visions say they're going to look after you. So it's not surprising. Pero entonces las visiones del hecho de muerte sí que vienen para aliviarte, para hacerte sentir mejor. Okay. Now, this is the next important point. Este es el siguiente punto importante. And this is of called transiting Lo to, to a new reality. El tránsito a una nueva realidad. That means going into a new reality and this is what the dying report. Esto quiere decir el entrar a una nueva realidad y así es como el difunto lo llama. Here's an example. Un ejemplo. Suddenly she seemed to stare intensely up at the window and said De repente ella pareció mirar con intensidad a la ventana y dijo Please Pauline, don't ever be afraid of dying. Por favor Pauline, no tengas jamás miedo de morir. I've seen a beautiful light and I was going towards it. He visto una luz maravillosa y yo me dirigí hacia ella. It was so peaceful. Era tan pacificador. I really had to fight to come back. Que tuve que luchar realmente para poder volver atrás. Sadly, she died the next day. Tristemente, ella murió al día siguiente. But I knew she had seen something that day which gave her comfort and peace. Pero yo sab yo sabía que ella había visto algo aquel día que le que la alivió y le dio paz. Next one. And it is fairly common in in our group. Es bastante común en nuestro grupo. Take the prospective studies where they'd been taught about it. Estos and son it goes up to uh, nearly 50%. Estudios que se han realizado también okay, prospectivos. So moving to new realities and other paradise realms, this has been done by a group in Switzerland. El pasar a nuevas realidades, otros paraísos como realidades, esto se ha hecho por un grupo en Suiza. Rents, and that's in 2013. Eh, son de 2013. Rents es el autor. They looked at 245 cancer patients. Examinaron 245 pacientes de ca con cáncer. And talked to them as they died. Y les hablaron con, con ellos cuando estaban muriendo. And what comes out of that was that 60 oh, between 60 and 70 percent of people moved back and forth into this new reality, hospice, new reality, hospice, y new que, reality. Lo que ocurría en estos pacientes entre el 60 y el 70 por ciento se movían hacia adelante y hacia atrás de esta realidad del hospicio a la reali a nueva realidad, hospicio para adelante y para atrás. It's an area very like that of the near death experience. Es un área eh, muy propia de las experiencias cercanas a la muerte. A beautiful region where they meet other people. Es una región muy bella donde se encuentran con otras personas. So this is going to be your experience. Esta va a ser su experiencia de ustedes. Spiritual beings they said were there to help them. Es seres espirituales que están allí para ayudarlos. The dead relatives. Parientes muertos. Some describe it as a waiting place. Algunos lo describen como un lugar de espera. And they had wide, transcendent feelings. Y sienten, tienen unos sentimientos trascendentes muy amplios. So that's what cancer uh, patients experience as they're dying. Esta es la experiencia de esos pacientes de cáncer en aquel momento. Next one. Oh, sorry. Um, uh, terminal lucidity, I'm not going into this. It's la lucidez terminal, no vamos a entrar en este tema mucho. It's fascinating for the scientists. It doesn't mean much to us, but it does for the relatives. Es fascinante para algunos científicos, pero okay, y para algunos parientes. Next one. 
Uh, those of you who want can read that paper by Nam and Grayson. Los que los de, los que lo deseen pueden leer los trabajos de Graham y Grayson. And the point of interest is this. Lo interesante es el, lo siguiente. De, if your mother has severe Alzheimer's and can't recognize you and may not have done so for two or three years. Si tu madre, por ejemplo, padece Alzheimer y no te reconoce, no puede reconocerte desde hace dos o tres años. In the terminal lucidity, the person suddenly awakes just before death. They will greet you, recognize their family. How? It's a medical mystery. Then they will go back onto the pillow and die. So it's the last chance the dying are given to say goodbye to the family. In the moment of the lucidity terminal, your mother can recognize you y tener esta lucidez por un momento es la última oportunidad para despedirse. Okay. Now, these, we now pass over from deathbed visions, tran transient, transcendent experiences, to the actual death itself. And that is totally fascinating. A ver, no pasamos, no pasamos de... Can you repeat the idea, please? Yeah. Uh, we're now going to the time of death and the, no pasamos al momento de la muerte and the, the phenomena which occur then. Y a, los, y a los fenómenos que ocurren en el momento alrededor de la muerte. Fascinating. I don't know how you all couldn't be interested. Next one. Que es algo fascinante y que no es sorprendente que todos ustedes tengan interés. There are deathbed coincidences which I've now called high and goodbye because this is the last chance you will get to go and say, give a message to someone who you know and love dearly. It en is, in fact, driven by you. En cuanto a las coincidencias en el hecho de muerte, quizás pueda ser el, la última oportunidad que tú tengas de dejar un mensaje a, a tus seres queridos. Our data shows that these occur at the time of death. Pueden ocurrir en el momento de la muerte. And the people who receive the visits, in 40% of them, they y were not expecting it. Y la gente que recibe esta visión en un 40% no la esperaban. So it's not expectation. No, no es por las expectativas de la persona. Next slide. Uh, in, in our series, you, they go up to about 60%. In actual fact, most of the... Um, emails we get are deathbed coincidences. They're fascinating. En cuanto a los relatos que recibieron por email de coincidencias en el hecho de muerte, llegan a alcanzar hasta un 60%. Because they can occur uh, across countries and everything. Porque pueden ocurrir a través en diferentes países. So remember that when you're dying. Entonces, one recu chance. Recuerden esto cuando mueran. Next one. This fascinates me. Esto también le fascina. And it's light in the room of the dying. Luz en la habitación del moribundo. It can be radiant. Puede ser radiante. It surrounds the body in some cases. Rodea el cuerpo en algunos casos. It transfigures the body. Transfigura el cuerpo. It's emanating from the body. Emana del cuerpo. And it's radiating around the room. Y se irradia en toda la habitación. The question is, what is it? La cuestión es qué es esto. But I don't think we should be too surprised. No creo que debamos estar muy sorprendidos. Because there's a nice paper there. Porque hay un trabajo muy bonito. Um, about published in 2014 about Buddhist meditators. Publicado en 2014 sobre meditación budista. We see very much budista, the same phenomena. Que ven este mismo fenómeno. So we have to ask, is this in the mind or in the room? Entonces tenemos que preguntarnos si esto está en la mente de la persona o en la habitación. And, uh, the is it's not clear yet. La respuesta todavía no está clara. También en el momento de la muerte un, los relojes pueden pararse. You don't have in Spain the song which we have in England. En España no tenemos una canción que tienen en Inglaterra. I don't think. No creo. My grandfather clock. El, el reloj de mi abuelo. Yes, we do, we do. Some La canción know, del reloj de mi abuelo. <laughs> okay, I won't tell you the story, but at any rate, it makes um, clock no, stopping very popular. No nos va a cantar la canción, pero que la historia es de sobre esto. And do clocks still stop? Yes, they la do. Pre la pregunta es, ¿se paran los relojes? Sí, lo hacen. 
Surely electronic clocks won't stop. Los electrónicos quizá no lo hagan. Yes, they do. También lo hacen. And they flash the time of death. Y sueltan un flash, una luz en el momento de la muerte. It's amazing and interesting. Es sorprendente e interesante. Machines malfunction, mainly televisions in the room of the dying. Las máquinas pueden hacer cosas extrañas, dejar de funcionar, quizás. Fascinating shapes are seen leaving the body. Es fascinante también que se puedan ver formas que salen del cuerpo. Birds and other animals can be involved. Y pueden aparecer pájaros u otros animales. It's an important time. Es un momento muy importante. Okay. So what do the carers say the experiences are due to? ¿Qué es lo que dicen los cuidadores? ¿A qué se deben estas experiencias? Few say they're due to organic causes, causes. So this is not confusional. Muy pocos dicen que se deban a causas orgánicas. Few say they're due to drugs. Pocos dis también dicen que se deba a las drogas. Few say they're due to psychological unrest. También pocos dicen que se deban a una inquietud psicológica. Many say they differ from medication and fever. Muchos dicen eh, cosas diferentes de la medicación y la fiebre. And many say that they are transpersonal. That's another word for spiritual. Muchos dicen que son transpersonales, que es otra, pasa, otra palabra que se usa para las experiencias finales de la muerte. And most important, and this is why we're doing the study, y lo más importante, y es la razón para hacer este estudio, knowledge of these experiences el conocimiento de estas experiencias to a peaceful death. nos lleva a una muerte pacífica. Okay, next one. So effects of the alleys. En los sobre los efectos de la experiencia de final de la vida, these graphs show spiritual comfort of the relatives and of the dying, and they're all nearly 100%. They are very, very comforting. Un, un confort o alivio espiritual para los parientes, sobre todo, que el, en un 100%. Okay, next one. Now, do we train people properly? Formamos a la gente adecuadamente. Next one. The answer to that in, in the UK... La respuesta en el Reino Unido... Not at all. Es the nada en absoluto. The Dutch are better. En they Holanda don't do es it mejor. in Ireland. Un poquito. And even after I've been in the hospices and talked to people about this, would they get any training? Incluso después no. de estar en el hospicio con la gente y hablar con ellos, ellos buscarían alguna formación. So what are they all crying out for? No, dice entonces para qué protestan. Nearly a hundred percent wish to be trained. Casi un 100% desean recibir formación. So may I suggest we take this on board? Entonces, sugiero que tomemos esta okay, obligación. So in summary, en resumen, what we want to do is teach people, including children, lo que not queremos to be afraid of dying. Es preparar a la gente, incluido a los niños, learn what happens when you die, aprender lo que ocurre cuando uno muere, prepare for death, prepararlos para la muerte. Don't just clean out your attic, no simplemente limpiar el trastero. But clear up your relationships. Very important, Preparar nuestras relaciones es algo muy importante. And for heaven's sake, discuss death and don't sweep it under the carpet. Y por el amor de Dios, discutamos sobre la muerte, no la barramos y escondámosla debajo de la alfombra. It's okay when you leave here to say to your friends, "Yeah, I've really been to a fascinating talk on death." Sí, cuando salgan de aquí, quizás digan a sus amigos, "Oh, he estado en una charla estupenda hablando de la muerte." And not to feel embarrassed. Y no sentirse vergüenza, bueno. So, finally. Finalmente. What do those people who regain consciousness just before they die say? ¿Qué nos dicen estas personas? que vuelven a estar conscientes justo en el momento antes de la muerte. The great inventor Edison, el gran inventor Edison, just hours before his death, unas pocas horas antes de su muerte, emerged from a coma, salió de un estado de coma, opened his eyes, abrió sus ojos, looked up and said, miró hacia arriba y dijo, it is very beautiful over there. Es muy bonito aquí arriba. So there is nothing to be afraid of and Así you're going to be looked after. No hay nada after. que no hay nada que temer, se les va a cuidar muy bien. And that's what the data says. Y no eso es lo que nos dicen los datos. It's totally 
data driven. Okay. Es totalmente impulsado por los datos, okay, basado en one. ellos. Thank you for your attention. Muchas gracias por su atención. <laughs>